Dear students, I welcome you in the course of Leadership, Emotional Intelligence and Decision Making. This is module number 258 and our topic of concern is Key Factors in Choosing Your Field of Work. When we do our career counseling, we have to be careful that which of the aspects that are our personality and our career are associated with us. And we have to identify that we can make them better and how we can make them better. We have to find out our interests, we have to find out our aptitudes and we have to find out our attitudes. In this context, if we take a step further, then remember that the key factors in choosing your field of work may include your list of interests. As it is said that an interest is a state of feeling to which you wish to pay particular attention. And obviously, wherever we have interest, our perception will differently operate. Long-standing interests those you naturally like make it much easier to acquire knowledge and skills. And obviously, our interest directly our skills or our knowledge is associated with it. Because we have got interest in it, our perception, our development, our motive, our concern in those aspects will definitely be more. The second thing, when we are talking about key factors in choosing your field of work, and it is talking about your aptitude. जब हम एप्टीट्यूड की बात करेंगे तो इट इज सेड दैट एप्टीट्यूड आर योर नेचुरल एबिलिटीज दैट यू आर फिटेड फॉर बाय डिस्पोजिशन इन पर्टिकुलर एन एप्टीट्यूड इज द कैपेसिटी टू लर्न नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन कि एप्टीट्यूड इज द कैपेसिटी टू लर्न और एक्वायर अ पर्टिकुलर स्किल योर एप्टीट्यूड मे रेंज फ्रॉम बीइंग अ गिफ्ट और टैलेंट टू सिंपली बीइंग अबव एवरेज और जितने भी लोग किसी पर्टिकुलर फील्ड में कामयाबी हासिल करते हैं उसमें बहुत हद तक इस बात का अमल होगा कि उनका एप्टीट्यूड उस फील्ड के साथ एसोसिएटेड था और जितना किसी का एप्टीट्यूड उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग उस फील्ड उस शोभा है जिंदगी के साथ एसोसिएटेड होती है उतना वो बेहतर वहां पर परफॉर्म वो कर सकता है एन अदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच वी हैव टू काउंट वेन वी टॉक अबाउट की फैक्टर इन चूजिंग योर फील्ड ऑफ वर्क दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू वट आर द रेलिवेंट फैक्टर्स इन योर टेम्परामेंट अब हमारा रुझान वो किस किस्म का है हमारा टेम्परामेंट वो किस किस्म का है सो टेम्परामेंट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर सम पीपल फॉर एग्जाम्पल आर कंफर्टेबल इन डिसीजन मेकिंग सिचुएशन ऑफ स्ट्रेस एंड योर डेंजर वाइल अदर्स थ्राइव ऑन दैम सम प्रेफर टू बी प्रॉब्लम सॉल्वर्स रादर देन डिसीजन मेकर अब ये दो डिफरेंट परस्पेक्टिव हमारे पास मौजूद हैं देर आर सर्टन पीपल हु आर देयर टू कम अप विद देर राइट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सेट ऑफ स्किल्स और वो उसके मुताबिक अपनी डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को मटेरियलाइज वो कर पाते हैं इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट इज सेड कि इट इज यूजुअली इजियर टू आइडेंटिफाई द फील्ड्स दैट यू आर नॉट सुटेबल फॉर बिकॉज यू लैक द नेसेसरी लेवल ऑफ इंटरेस्ट मेंटल एप्टीट्यूड और टेम्परामेंटल करेक्टरिस्टिक्स टू डू रियली वेल इन दैम लेकिन इसके बावजूद हमारे पास बहुत सी करियर काउंसलिंग की एक्सरसाइजेज और टेस्ट मौजूद हैं जिनसे कि हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि वो कौन सी फील्ड हैं जहां पर हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं हमारा एटीट्यूड विद पैसेज ऑफ टाइम उसके मुताबिक डेवलप करेगा हमारा एप्टीट्यूड हमें मेंटली सपोर्ट करेगा हमारे टेम्परामेंट्स उसके मुताबिक होंगे तो उसमें हमें अपना इंटरेस्ट उसमें हमें शौक उसमें हमें लगन वो नजर आएगी अब अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक नो डाउट हमें कोशिश करनी है काविश करनी है अपने आप को ट्रेन एंड डेवलप करना है अपने आप को ओरिएंट करना है अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना है अपने आप को माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस से गुजारना है ताकि हम बेहतर तौर अपनी उन फील्ड्स के साथ एसोसिएट वो हो सकें डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि पर्सन जॉब फिट के साथ पर्सनैलिटी ऑर्गेनाइजेशनल फिट का होना भी बहुत जरूरी है हमें यह देखना है कि किन जॉब्स के साथ किस माहौल के अंदर हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं ताकि हम क्रिएटिव इनोवेटिव आइडियाज के साथ ऑप्टिमम रिजल्ट्स हासिल कर सकें थैंक यू